வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மை பயோ நோட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னொரு பிஎட் டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன் பெடகாலஜி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சயின்சஸில் ஒனில் வந்து அந்த டாபிக் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் டுடே இஸ் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ கம் லெட் சி அபவுட் திஸ் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ டாக்ஸானமி ஆஃப் எஜுகேஷன் எஜுகேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன டாக்ஸானமினா ஃபஸ்ட் என்ன வாட் இஸ் டாக்ஸானமி ஸோ டாக்ஸானமினா டாக்ஸஸ் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் நோமியானா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இட் இஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ எதை நம்ம இங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் எதை வந்து கிளா இங்கே கிளா மெயினாக கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ டாக்ஸானமினா மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சயின்ஸ் ஆர் டெக்னிக் யூஸ்ட் இன் யூஸ் டு மேக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ எதையாவது கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் பேர் நம்ம டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து எஜுகேஷ்னல் அப் அப்ஜெக்டிவ்ஸை தான் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ எஜுகேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னால் ஃபஸ்ட் என்ன ஸோ நம்ம டீச்சிங்கில் சில அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் எய்ம்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ் நம்ம வச்சுட்ருப்போம் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எஜுகேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து தான் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா பெஞ்சமின் எஸ் ப்ளூம் அண்ட் ஹிஸ் அசோசியேட்ஸ் இன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிக்காகோ ஸோ ஹீ இஸ் அன் அமெரிக்கன் எஜுகேஷ்னலிஸ்ட் பெஞ்சமின் எஸ் ப்ளூம் அப்படின்றவர் ஸோ இங்கே வந்து இந்த எஜுகேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே ஹீ டிவைடட் இன் டூ த்ரீ டொமைன்ஸ் த்ரீ டொமைன்ஸாக அவர் அதை டிவைட் பண்ணார் எஜுகேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸை ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீ டிவைடட் இட் அஸ் டொமைன் டொமைன்னா ஏரியா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அப்படி சொல்லுவோம் அது வந்து டொமைன் ஸோ இங்கே ஹீ யூஸ் த வேர்ட் டொமைன் ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ டொமைன்ஸ் வாட் ஆர் தே ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் காக்னேட்டிவ் டொமைன் செகண்ட் ஒன் இஸ் அஃபெக்டிவ் டொமைன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் சைக்கோமோட்டார் டொமைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் வெறும் காக்னேட்டிவ் டொமைன் பற்றி பற்றி மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ காக்னேட்டிவ் டொமைனில் ஆக்சுவலி காக்னேட்டிவ் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் காக்னேட்டிவ் காக்னேட்டிவ்னாலே இட் இஸ் கனெக்டட் வித் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால் என்ன புரிஞ்சுக்கிறது so it is understanding so in the domain la the process of understanding adha da vandha maina inga in the domain la nama concentrate panna porom so maina idla vandha enna na varum appadina recall recognition of knowledge so recall pandradha enna enna thirupi nama padichada vandha nama recall pannuvom illaya that is recall thirupi vandha rem- um, remember pandradha and recognition na ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் அண்ட் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிற தட் இஸ் ரெகக்னைஸ் ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் ரெகக்னைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஹியர் யூ ஹாவ் த ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து மேலே த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் பார்த்திங்கன்னா இட் இன்க்ரீசஸ் இந்த சிக்ஸ் பார்ட்ஸுக்குமே வென் யூ கோ ஃப்ரம் த லோவர் பேஸ் டு த டாப் த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இன்க்ரீசஸ் ஸோ இந்த பிரமிடில் என்னென்ன நம்ம சிக்ஸ் பார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துடலாமா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் நாலேஜ் செகண்ட் ஒன் இஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் அப்ளிகேஷன் அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் சிந்தசிஸ் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் எவால்யூவேஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் த சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த காக்னேட்டிவ் டொமைண்ட் கிளாஸ் இது யார் பண்ணாங்க பெஞ்சமின் எஸ் ப்ளூம் அப்படின்றவர் தான் இந்த மாதிரி டொமைண்ட் பார்ட்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் நோன் ஆஸ் த டாக்ஸானமி ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துலாம் இந்த சிக்ஸ் பார்ட்ஸை அதுக்கு முன்னாடி இந்த காக்னேட்டிவ் டொமைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் கனெக்டட் டு த ப்ராசஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து கீழே வர்றது எல்லாமே இட் வில் பி கனெக்டட் டு தட் ஒன்லி த பார்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த காக்னேட்டிவ் சம்மந்தமானது அதனால தான் இதுக்கு கீழே ஹீ ஹேஸ் கெப்ட் எவ்ரி திங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் 
ஸோ நாலேஜ்னால் என்ன நாலேஜ்னால் அறிவு ஸோ ஸோ அந்த இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு நாலேஜ் கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த அப்ஜெக்டிவில் இந்த எய்ம் ஒரு பிளானில் ஹியர் த ஸ்டூடெண்ட் வில் ரிமெம்பர் ஆர் ரீகால் ஆர் ரெகக்னைஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரிமெம்பர் ரீகால் பண்ணும் அண்ட் ரெகக்னைஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அந்த நாலேஜை ஸோ அந்த அறிவை வந்து ஹீ ஹீ வில் பி ஏபிள் டு ரீகால் ஆர் ரெகக்னைஸ் ஸோ இந்த நாலேஜின்ற பாட்டில் புதுசாக ஒரு நாலேஜ் புதுசாக அவங்க ஏதோ கற்றுக்குறாங்க புதுசாக டீச் பண்ணுறதா ஹீ தட் இஸ் கெய்னிங் ஆஃப் நாலேஜ் ரைட் ஸோ ஹீஃப் ஈஸ் ஏபிள் டு லேர்ன் த சிம்பிள்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ தட் இஸ் அ நியூ நாலேஜ் ஃபார் ஹிம் ரைட் ஸோ ஹீ இஸ் ஏபிள் டு ரிமெம்பர் ரீகால் ஆர் ரெகக்னைஸ் த சிம்பிள்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டில் ஸோ தட் இஸ் நாலேஜ் அண்ட் இந்த நாலேஜில் தான் ஹீ டெய்லி ஹீ வில் பி ஏபிள் ஏபிள் டு கெயின் மோர் அண்ட் மோர் நாலேஜ் டெய்லி அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை நாலேஜ் மட்டும் கிடைச்சா போதாது வி மஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் வாட் இஸ் தட் திங் வி ஆர் லேர்னிங் ஸோ நமக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் அதை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அது புரியணும் எந்த டவுட்டும் இருக்கக்கூடாது so uh, and he must be able to arrange the data in an order so and the subject pathina full understanding he must be able to get that is the objective in case of comprehension comprehension is the understanding of the subject and coming to the next part is application so what we do in the name la this in ninga ungalku purinjirukku application na namakku first knowledge kadachaachu ipa or example sonna illaya and the chemistry la symbols and adu vandu pudusa nama student ku knowledge kadachirukke and the knowledge appra purinjikranga purinjikitta pinadi adu apply panna theriyum so applying the learned knowledge in new or unfamiliar situation la he must be able to learn, uh, apply the knowledge illana adu waste illaya kadacha knowledge so இது வந்து இன்னும் டீப்பாக அந்த நாலேஜ் வந்து நமக்கு திங்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் ஹி ஹேஸ் டு அப்ளை இட் அப்ளை த கெயின்டு நாலேஜ் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லை இந்த பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ பிரேக்ஸ் அப் த கிவன் கம்யூனிகேஷன் இன் டு பார்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் ஸோ இந்த இதில் வந்து அனாலிசிஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லாக எக்ஸாமின் பண்ண தெரியணும் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆர் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் சம்திங் இப்போ ஏதாவது வந்து புதுசாக அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஏற்கனவே அவங்களுக்கு இருக்க நாலேஜை வச்சுட்டு ஏற்கனவே அவங்களுக்கு அப்ளையும் பண்ண தெரியும் அந்த நாலேஜு ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ அனலைஸ் பண்ண தெரியணும் இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக எக்ஸாமின் பண்ணி அந்த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நமக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரி சிம்பிள்ஸே எடுத்துக்கலாமே ஸோ இந்த இந்த சிம்பிள் இது என்ன எலிமெண்ட் ஸோ இந்த எலிமெண்ட் எந்த திங்ஸில் நமக்கு இருக்கும் சரௌண்டிங்கில் ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த எலிமெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் நல்லா அனலைஸ் பண்ணுறது அந்த இன்னும் டீப்பாக போய் ஸோ தட் இஸ் அனலைசிஸ் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் பெட்டர் இன் கேஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் அண்ட் கம்மிங் டு சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸில் இங்கே என்ன அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா ஹியர் இதோட அனாலிசிஸோட ஆப்போசிட் தான் சிந்தசிஸ் ஸோ ஹியர் வேரியஸ் எலமெண்ட்ஸில் ஒன்றா கொண்டு வருது புட் தெம் டுகெதர் ஃப்ரம் வேரியஸ் சோர்சஸ் அண்ட் நியூ ஸ்ட்ரக்சர் ஹி மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஃபார்ம் இன் திஸ் அப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த அப்ஜெக்ட் புதுசாக ஏதாவது உருவாக்குறது சிந்தசிஸ் இது வந்து உங்களுக்கு டைவர்ஜன் திங்கிங் கொடுக்கும் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்டிவோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸில் க்ரியேட்டிவிட்டி டெவலப் ஆகணும்னா ஹீ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு சிந்தசைஸ் வித் த நாலேஜ் ஸோ தட் இஸ் இட் டெவலப்ஸ் க்ரியேட்டிவிட்டி த சிந்தசிஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் இஸ் எவாலுவேஷன் ஸோ எவாலுவேஷனோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா the student must be able to make judgments so he must know the worth or the net worth or the meaning as a evaluation he must this is the highest objective actually so only in the matured trained students like you can develop this so this is the highest level and the knowledge is the top level 
and the judgment can be both quantitative and qualitative so or a situation uh, he must be able to assess, assess or judge so in the edathla nam edha lesson eduthom appadina in the objective develop aachu appadina he will be able to be more accurate in things and um, it helps for project based plans and it, it helps in group discussion because this is the highest peak level so group discussion la it helps sorry uh, thank you all for watching my video and video ungal pidichunda like pannunga share pannunga and also bell button click pannunga appo thana ungal edha video potta ungal notification la varu happy learning to you all thank you